ఆ లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి మానవుని జీవితంలో పుట్టిన దగ్గర నుంచి మరణించేలోపుగా ఏదో ఒక సమయంలో కష్టాలను అనుభవించక తప్పదు అలాగే మనం చేసే కొన్ని తప్పులు పొరపాట్ల వలన కూడా మనల్ని సమస్యలు వెంటాడుతాయి అనడంలో ఎటువంటి సందేహమూ లేదు మరి ఆ సమస్యల నుంచి విముక్తి పొందాలి అంటే దీపావళి లోపుగా అత్యంత పవిత్రమైన ఈ కథను వింటే మీ సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయని పండితులు చెప్తున్నారు మరి ఆ కథ ఏంటో ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం దీపావళి దీపం అంటే దీపాలు అని ఆవళి అంటే వరుస అని అర్థం ఈ పండుగ రోజు ఇంటిని దీపాలతో వరుసగా అలంకరించి ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు దీపాల పండుగ అయిన ఈ దీపావళి రోజున మహాలక్ష్మి పూజ జరుపుకోవటానికి ఒక విశిష్టత ఉంది దీనికి ఒక పురాణ కథ కూడా ఉంది ఈ కథ విన్నా చదివినా ఎదుటి వారికి చెప్పినా జన్మ జన్మల పాపాలు పోయి ఐశ్వర్యం వృద్ధి చెందుతుంది అంతేకాక మీరు కోరిన కోర్కెలు నెరవేరి మీ సమస్యలు దూరమవుతాయి మరి ఆ కథ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం పూర్వం దుర్వాస మహర్షి ఒకసారి దేవలోకానికి వస్తారు మహర్షి రాకతో దేవేంద్రుడు ఆయనకి అన్ని మర్యాదలు చేసి మహర్షిని సంతోష పెడతాడు అంతో దుర్వాస మహర్షి ఆనందించి దేవేంద్రుడికి మహమాన్వితమైన ఒక హారమును బహుమతిగా ఇస్తాడు ఆ హారం విలువ తెలియని ఇంద్రుడు ఆ హారాన్ని తన వాహనమైన ఏనుగు పైకి విసురుతాడు అది కింద పడటంతో దానిని ఏనుగు కాలితో నలిపివేస్తుంది అది చూసిన మహర్షి కోపం ఆపుకోలేక ఆగ్రహంతో దేవేంద్రుడిని శపిస్తాడు దాంతో దేవేంద్రుడి రాజ్యము సర్వ సంపదలు విలాసాలు సకల సౌభాగ్యాలు కోల్పోయి కటిక దరిద్రుడిగా మారిపోతాడు ఈ దారుణ పరిస్థితి తట్టుకోలేని దేవేంద్రుడు శ్రీ మహావిష్ణువుని ప్రార్థించగా ఆయన దయ తెలిచి ఒక పరిష్కారాన్ని చెప్తాడు దేవేంద్ర నీవు ఒక దీపం వెలిగించి ఆ దీపజ్యోతిని శ్రీ మహాలక్ష్మి స్వరూపంగా భావించి పూజించమని చెప్తాడు వెంటనే దేవేంద్రుడు విష్ణువు చెప్పిన విధంగా దీపం వెలిగించి పూజిస్తాడు దానికి తృప్తి చెందిన లక్ష్మీదేవి ఆమె అనుగ్రహంతో దేవేంద్రుడు కోల్పోయినవన్నీ తిరిగి ఇచ్చేస్తుంది అదే సమయంలో శ్రీ మహావిష్ణు చెంతనే ఉండే లక్ష్మీదేవిని ఇంద్రుడు ఇలా అడుగుతాడు తల్లి నీవు కేవలం శ్రీహరి వద్దనే ఉండటం న్యాయమా నీ భక్తులను కరుణించవా అని అడగగా దానికి మహాలక్ష్మీదేవి ఇలా చెప్తుంది దేవేంద్ర నన్ను త్రికరణ శుద్ధిగా ఆరాధించే భక్తులకు వారి అభిష్టాలకు అనుగుణంగా మహర్షులకు మోక్ష లక్ష్మి రూపంగా విజయాన్ని కోరే వారికి విజయలక్ష్మిగా విద్యార్థులకు విద్యాలక్ష్మిగా ఐశ్వర్యాన్ని కోరేవారికి ధనలక్ష్మిగా వారి సమస్త కోరికలు నెరవేర్చే వరలక్ష్మీదేవిగా ప్రసన్నరాలునవుతానని చెప్తుంది అందుకే ఆ శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి జన్మదినమైన ఆశ్వయుజ అమావాస్య నాడు అనగా దీపావళి రోజున ఆ సిరుల తల్లిని పూజించడం ద్వారా సర్వ సంపదలు చేకూరుతాయని ఎంతటి పేదవారినైనా ధనవంతులను చేస్తుందని పురాణాలు చెప్తున్నాయి కనుక ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పవిత్ర కథను దీపావళి లోపుగా విని దీపావళి రోజు సాయంత్రం దీపం వెలిగించి లక్ష్మీదేవిని ఆరాధిస్తే సకల ఐశ్వర్యాలు చేకూరుతాయి దాంతో మీ సమస్త కష్టాలు తొలగి సిరి సంపదలతో మీ కుటుంబంతో కలిసి ఆనందంగా జీవించండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు